హలో స్టూడెంట్స్ ఎ వెరీ బాంబ్ వెల్కమ్ టు అనన్య గురుకులం మనకు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ వన్ ఎన్ఐటీస్ ఉన్నాయి ఈ థర్టీ వన్ ఎన్ఐటీస్తో పాటు షిప్పూర్ కూడా ఉంది షిప్పూర్ థర్టీ టూ ఎన్ఐటీస్ అనుకున్నట్టయితే ఈ థర్టీ టూ ఎన్ఐటీస్లో ఫీ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది ఫీ వేవర్ లభించే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్స్ ఏ ఏ కాలేజ్ ఏ ఏ స్కాలర్షిప్స్ని అందిస్తుంది ఈ వివరాలన్నింటినీ తెలుసుకుందాం థర్టీ టూ ఎన్ఐటీస్కి సంబంధించిన ఫీజు స్ట్రక్చర్ని అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్స్ని డిస్కస్ చేయాలి అంటే వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి రెండు పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుందాం ఇవాళ పార్ట్ వన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం రేపు పార్ట్ టూ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియోలో ఎన్ఐటి ట్రిచి ఎన్ఐటి సూరత్కల్ ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎన్ఐటి క్యాలికట్ ఎన్ఐటి నాగ్పూర్ ఎన్ఐటి జైపూర్ ఎన్ఐటి అలహాబాద్ ఎన్ఐటి కురుక్షేత్ర ఎన్ఐటి సూరత్ ఎన్ఐటి సిల్చర్ ఎన్ఐటి జలంధర్ ఎన్ఐటి మేఘాలయ ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అదేవిధంగా కొన్ని ఎన్ఐటీస్కి సంబంధించి వెబ్సైట్లో వెతికినా కూడా నాకు ఫీ స్ట్రక్చర్ దొరకలేదు దుర్గాపూరు రోడ్కెల ఇట్లాంటి వాటివి సో అది కూడా దగ్గ దరిదాపుల్లోనే ఉంటుంది మనం డిస్కస్ చేసుకునే ఫీజుకి మన వీడియోస్కి చాలా తక్కువ కాలంలోనే చాలా మంచి అప్రిసియేషన్స్ వస్తున్నాయి పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుండి కానీ అదేవిధంగా యూట్యూబ్ కూడా సూపర్ థ్యాంక్స్ అనే బటన్ని ఎనేబుల్ చేసింది మేబీ ఛానల్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందేమో నాకు తెలీదు అల్గారిథం నాకు తెలియదు ఎలా పనిచేస్తుందో సూపర్ థ్యాంక్స్ని ఎనేబుల్ చేసింది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నట్టయితే సూపర్ థ్యాంక్స్ని కూడా ఉపయోగించుకోగలరు అదేవిధంగా జాయిన్ మెంబర్షిప్ కూడా మా మెంబర్షిప్ కూడా యాక్టివేట్ చేసింది సో ఆ మెంబర్షిప్లో ఏ ఏ మెంబర్షిప్కి సిల్వర్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ మెంబర్షిప్స్లో ఏ ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఏ ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయి మీకు అనేది కూడా మీరు ఒకసారి విజిట్ చేసి చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే మీరు మెంబర్షిప్ కూడా తీసుకోండి దాని ప్రకారం మనం అందులో నేను ఏవేవైతే చెప్పానో వాటి ప్రకారం వీ కెన్ క్యాచ్ ఈ వీడియోలో మనం ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం టాప్ ప్రయారిటీలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ని తీసుకొని వాటి ఫీ స్ట్రక్చర్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం మొదటగా ఎన్ఐటి ట్రిచి గురించి తెలుసుకుందాం ఎన్ఐటి ట్రిచిలో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నాక ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో పే చేయాల్సిన ట్యూషన్ ఫీ వచ్చి సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎన్ఐటీస్లో ట్యూషన్ ఫీ ఇదే ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ హాస్టల్ రెంట్ అండ్ వాటర్ సర్వీస్ ఛార్జెస్ వచ్చి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది పర్ సెమిస్టర్ ఫెస్టివల్ ఛార్జెస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా యాన్యువల్ ఫీలో వచ్చి కంప్యూటర్ ఫీ ఇంటర్నెట్ ఫీ లైబ్రరీ ఫీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఈ విధంగా అన్ని ఫీలన్నీ ఇంక్లూడ్ చేశారు వన్ టైం ఫీ వచ్చి అడ్మిషన్ ఫీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇవి ఫోర్ ఇయర్స్కు కలిపి ఒకేసారి పే చేస్తారు క్యాంపస్ డెవలప్మెంట్ ఫీ అని మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ లైబ్రరీ డిపాజిట్ రీఫండబుల్ ఇవన్నీ ఇన్స్టిట్యూట్ డిపాజిట్ కూడా రీఫండబుల్ ఈ ఇవన్నీ కూడా వన్ టైం ఫీలు అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వన్ ల్యాక్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో సెకండ్ సెమిస్టర్లో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ ఇంకా వైసు వర్ష ఆ విధంగా కంటిన్యూ అవుతుంది ఎయిత్ సెమిస్టర్ వరకు అదేవిధంగా ఈ ఫీ ఎవరు పే చేస్తారు అంటే ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఓపెన్ ఈడబ్ల్యూఎస్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ని పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ మధ్య కమెంట్స్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అదేంటి అంటే నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి కేటగిరీని మెన్షన్ చేయలేదు ఇప్పుడు నేను ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చా ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ తీసుకోవచ్చా ఇలాంటివి రైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు అవి సబ్మిట్ చేయడం ద్వారా ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే మీరు డిక్లరేషన్ ఫామ్ కూడా ఇవ్వలేదు రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు సో ఇన్ కేస్ మీరు డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఇచ్చినట్టయితే మీకు రెండు ర్యాంక్స్గా కేటాయిస్తారు జేఈ మెయిన్ అయినట్టయితే కేటగిరీ ర్యాంక్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఓపెన్ ర్యాంక్ కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఐఐటీని తీ తీసుకున్నట్టయితే జేఈ అడ్వాన్స్ని తీసుకున్నట్టయితే మీరు ఒక సర్టన్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో ఇన్ని సీట్స్ అని ఉంటాయి ఆ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ మీకు అప్లికబుల్ అయ్యేది కాకపోతే మీరు డిక్లరేషన్ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తాను కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు అంటే ఇట్ ఈస్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైం అండ్ జోసా టైం కూడా ఇలాంటి కేస్ ఫేస్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి ఒక సొల్యూషన్ అయితే ఉంది అదేంటి అంటే ఇన్ కేస్ మీరు ఎలిజిబుల్ అయినట్టయితే బిలో వన్
మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవర్ పొందే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ క్లియర్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ట్యూషన్ ఫీ వేరు అదర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఛార్జెస్ అనేవి వేరు సో హాస్టల్ ఛార్జెస్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించినవి మెస్కి సంబంధించిన ఛార్జెస్ అన్నీ మీరే భరించాల్సి ఉంటుంది కేవలం ట్యూషన్ ఫీలో మాత్రమే మీకు వేవర్ లభిస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవర్ లభిస్తుంది అదే ఓపెన్ ఓపెన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమి లేయర్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్కి ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ వన్ ల్యాక్ నుండి ఫైవ్ ల్యాక్స్ మధ్యలో ఉన్నట్టయితే మీకు టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద రెమిటెన్స్ అనేది జరుగుతుంది ఎంత రెమిషన్ జరుగుతుంది ఎంత రెమి ఎంత పర్సంటేజ్ అది అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు మీకు రెమిషన్ లభిస్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో మీకు ఇంత వేవర్ లభించి మీకు మళ్ళీ రెమిట్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ రెమిట్ చేస్తారు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మీరు ఆల్రెడీ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ని పే చేసేస్తారు పే చేశాక మీరు ఏదైతే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ని సబ్మిట్ చేస్తారో ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ చెక్ చేసి వెరిఫై చేసుకొని వ్యాలిడ్ అని అనిపించాక అప్పుడు మీకు ఫీ రెమిటెన్స్ అనేది మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేయడం జరుగుతుంది ఎన్ఐటి ట్రిచీకి ఈ స్లైడ్లో మీరు ఎస్సి ఎస్టీ ఆల్ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎంత ఫీ పే చేయాల్సి వస్తుంది సెమిస్టర్ వైజ్ అని చూడొచ్చు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే సె సెమిస్టర్ వన్ టు ఎయిట్ సెమిస్టర్స్ లోపు ట్యూషన్ ఫీ అనేది నిల్ ఉంది ఎవరికి ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ ఆల్ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి ఎస్సి ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎంత పే చేస్తారంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేస్తారు సెకండ్ సెమిస్టర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వైసీ వర్స కంటిన్యూ అవుతూ వెళ్తుంది వీటితో పాటు మీరు కొన్ని కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మంచి మంచి స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఎలిజిబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇయర్ కేటగిరీస్ లేదా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇన్కమ్స్ మెరిట్ బేస్ మీద కూడా ఉంటాయి చాలా స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి మీరు ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది లేదా మీ సీనియర్స్ వన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్లోకి అడుగు పెట్టాక మీ సీనియర్స్తో టచ్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు ఏ ఏ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని అంటే కొన్ని కమ్ కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ మీకు ల్యాప్టాప్స్కి కొనుక్కోవడానికి కూడా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ఇస్తూ ఉంటారు బుక్స్ కొనుక్కోవడం కోసం స్కాలర్షిప్ ఇస్తూ ఉంటారు వీటన్నిటిని మీరు వెబ్సైట్లో చూడొచ్చు అదేవిధంగా సీనియర్ గైడెన్స్తో కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎన్ఐటి ట్రిచీలో స్కాలర్షిప్ ఏ విధంగా లభిస్తుంది అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది ఎస్సి ఎస్టీ స్టూడెంట్లకి సంబంధించింది ఈఐఎల్ అవార్డ్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఎస్సి ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ కోసం ఎవరైతే ఫుల్ టైమ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ చదువుతూ ఉన్నారో డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్స్కి అంటే మీరు మీ సర్టిఫికేట్స్ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో ఈ నోటీస్ని కాస్త చదవండి మీరు సబ్మిట్ చేసినట్టయితే ఎలిజిబుల్ అయినట్టయితే ఎవ్రీ మంత్ మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ చదివేంత వరకు ఎవ్రీ మంత్ మీకు మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఐఐటీస్లో ఎన్ఐటీస్లో ట్రిపుల్ ఐటీస్లో అడ్మిషన్ పొందడం ద్వారా మీరు నార్మల్ స్టూడెంట్స్ గ్రాప్ చేయలేని ఆపర్చునిటీస్ అన్నిటినీ మీరు గ్రాప్ చేసుకోగలుగుతారు యు ఆర్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ స్టూడెంట్స్ నైన్ ల్యాక్స్ స్టూడెంట్స్లో నుండి ఫిల్టర్ చేస్తే వచ్చిన క్రీమీ లేయర్ మీరు సో మీకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అందుకే కంపెనీస్ మీకు రెడ్ కార్పెట్ వేసి ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎన్ఐటి సూరత్కల్ ఫీ చూసినట్టయితే ట్యూషన్ ఫీ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి నుండి ఎయిత్ సెమిస్టర్ వరకు సేమ్ ట్యూషన్ ఫీ అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూ ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మిషన్ ఫీ వచ్చి లెవెన్ సిక్స్టీ మిగతా ఛార్జెస్ అన్నీ చూడండి ఒకసారి ఇవన్నీ కలుపుకొని ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మీరు ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీ కింద నైంటీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ట్యూషన్ ఫీ అండ్ అదర్ ఛార్జెస్ కింద మీరు నైంటీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో పే చేయాలి సెకండ్ సెమిస్టర్లో సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ థర్డ్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సిక్స్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ విధంగా వెళ్తూ వస్తుంది ఎయిత్ సెమిస్టర్స్
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ రెమిషన్ లభించే అవకాశం ఉంది అంటే సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీ వేవర్ లభిస్తుంది అదేవిధంగా వన్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఉన్నట్టయితే మీకు టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద ట్యూషన్ ఫీ లభిస్తుంది ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ రెమిషన్ జరుగుతుంది అంటే మీరు సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేస్తే ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ రూపీస్ వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు పీడబ్ల్యూడి స్టూడెంట్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవర్ లభిస్తుంది ఇక స్కాలర్షిప్ విషయానికి వస్తే వెబ్సైట్ని అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి నంబర్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా ఎన్ఐటి వరంగల్ది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అకాడమిక్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఇది సేమ్ ఇయర్ కూడా ఉండొచ్చు లేదా స్లైట్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటాయో నాకు తెలీదు ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదు మీరు కానీ మీకు ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి నేను పాతదే మీ దగ్గర ఉంచుతున్నాను ట్యూషన్ ఫీ వచ్చి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో అదర్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి సెకండ్ సెమిస్టర్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఫోర్త్ నుండి రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్ సెవెంత్లో ఒకవేళ పేరెంట్స్ ఇన్కమ్ బిట్వీన్ వన్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు ఉన్నట్టయితే మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో పే చేయాల్సిన అమౌంట్ ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ సెకండ్ సెమ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ మిగతా సెమిస్టర్స్కి సంబంధించిన ఫీని మీరు చూడొచ్చు బిలో వన్ ల్యాక్ వాళ్ళకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యూషన్ ఫీ వేవర్ ఉండొచ్చు కాకపోతే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నోటీస్లో లేవు వరంగల్ వెబ్సైట్లో సో అది కూడా ఉంటుంది యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ ఎన్ఐటి క్యాలికట్ ఫీజ్ని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇది యాన్యువల్ ఫీ అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎవరిదైతే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుందో గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుందో ఆ స్టూడెంట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ హాస్టల్ సారీ ట్యూషన్ ఫీ అండ్ అదర్ ఛార్జెస్ కింద వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా జనరల్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ హ్యావింగ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ బిట్వీన్ వన్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు ఇన్కమ్ ఉన్నట్టయితే ఆ స్టూడెంట్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది జనరల్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరిదైతే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ బిలో వన్ ల్యాక్ ఉందో లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఉందో అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ పీడబ్ల్యూడీ స్టూడెంట్స్కి ట్యూషన్ ఫీ ఎటువంటి ట్యూషన్ ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ట్యూషన్ ఫీతో పాటు అన్ని ఛార్జెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని అంటే హాస్టల్ మెస్ కాకుండా మిగతా ఛార్జెస్ అని అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఛార్జెస్ కానీ అన్ని ఛార్జెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని అబౌవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉన్న ఓబీసీ అదేవిధంగా జనరల్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ పే చేయాల్సిన ఫీ వచ్చి పర్ ఇయర్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు బిట్వీన్ ఇన్కమ్ ఉన్న స్టూడెంట్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ పే చేస్తాడు అదేవిధంగా బిలో వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ ఉన్న స్టూడెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడికి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ లెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫీ పే చేస్తారు పర్ యానమ్ హాస్టల్ అండ్ మెస్ ఫీ ఖర్చులుగాను మీరు ప్రతి ఇయర్ ప్రతి ఇయర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్ఐటి క్యాలికట్లో నో నీ టు వరీ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి ఎన్ఐటి దుర్గాపూర్ని చూసినట్టయితే అన్ని ఛార్జెస్ హాస్టల్ మీ ట్యూషన్ ఫీ మిగతా ఛార్జెస్ అన్నీ కలుపుకొని ఓవరాల్గా పర్ సెమిస్టర్ వన్ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఏవైనా రెమిటెన్స్లు ఉన్నట్టయితే లేదా ఫీ వేవర్కి సంబంధించిన అయితే వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి నాకు దొరికిన డీటెయిల్స్ ఇవ్వకటి కాకపోతే కంపల్సరీ మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామో బిలో వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ వన్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఫీ ఫీ వేవర్ లభిస్తుంది అని ఇవన్నీ ఇందులో కూడా అప్లికబుల్ ఉంటాయి ఒకసారి వెబ్సైట్ని విజిట్ చేయండి ఎన్ఐటి నాగ్పూర్ ఫీజుని గమనించినట్టయితే అప్రాక్సిమేట్గా మీకు ఇందులో కూడా ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ దాకా ట్యూషన్ ఫీ అండ్ అదర్ ఛార్జెస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది హాస్టల్ ఫీ దాదాపు పర్ సెమిస్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ దాకా వస్తుంది ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి కూడా వెబ్సైట్లో క్లియర్గా లేదు అదే జోసాల కట్టిన ఫీని మైనస్ చేసుకుని ఏ విధంగా ఏ ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఎంత పే చేయాలనే డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఎన్ఐటి జైపూర్ ఫీజ్ని గమనించినట్టయితే మోస్ట్ ఎ
ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో హాస్టల్కి సంబంధించి మెస్ అడ్వాన్స్లు మెస్ ఛార్జెస్ అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈవెన్ సెమిస్టర్స్లో ప్రతి సెమిస్టర్ థర్టీ టూ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్ఐటి జైపూర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి విజిట్ చేసినట్టయితే స్కాలర్షిప్కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అలా అదేవిధంగా ఎవరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఎంత బెనిఫిట్స్ వస్తాయి మీకు ఆ స్కాలర్షిప్ని బట్టి అనే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి విజిట్ చేయండి ఒకసారి నేను ఇక్కడ జస్ట్ స్లైడ్స్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఎన్ఐటి అలహాబాద్ ఫీ స్ట్రక్చర్ని గమనించినట్టయితే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఎవరిదైతే అబౌవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉందో వారు ఫై ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్ అండ్ ట్యూషన్ ఫీ నైంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నైంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ నైంటీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా ఎయిట్ సెమిస్టర్స్ వరకు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ వన్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపు ఉన్నట్టయితే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో స్టూడెంట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ ఇది కన్జిక్యూటివ్గా సెవెన్ సెమిస్టర్స్ నెక్స్ట్ సెవెన్ సెమిస్టర్స్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ స్టూడెంట్కైనా ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ బిలో వన్ ల్యాక్ ఉన్నట్టయితే అదేవిధంగా వీరితో పాటు ఎవరైనా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఉన్నట్టయితే వీరు పే చేయాల్సిన అమౌంట్ వచ్చి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుండి ఎయిత్ సెమిస్టర్ వరకు పర్ సెమిస్టర్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది వీడియో లెంగ్త్ ఇప్పటికే సిక్స్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి సంబంధించిన ఫీ స్ట్రక్చర్ని అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఏవైనా ఫీ వేవర్ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా మీకు కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంది ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంది యూ వాంట్ టు రియలీ థ్యాంక్ మీ అనిపించినట్టయితే యూ కెన్ యూస్ సూపర్ థ్యాంక్స్ ఆల్సో అదర్వైజ్ యూ కెన్ జాయిన్ యాజ్ అ మెంబర్ మెంబర్ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ య